Hi friends, Assalamu Alaikum. I hope you are doing well. Uh, today I visit here to Aju University uh, to meet with one of my best friends, like my brother Abdul Nasir. He is the president of Pakistan Student Association in South Korea. Uh, we have some issue regarding the email of the student. Whenever they are replying to professor, there is no polite words and they just uh, send the email to the professor scholarship just like uh, a friend as well as like uh, he will explain in more detail. So let me introduce uh, Abdul Nasir to all of you. So Abdul Nasir, please introduce yourself to our followers and fans and uh, explain about this issue. Uh, Asalaamu As Alaikum. Uh, thank you for coming here. Uh, my name is Abdul Nasir. Uh, I'm actually right now I'm former president of Pakistani Students Scholar Association of South Korea. Uh, as you mentioned about uh, email, so it's actually this is a, some very critical things when you are talking about the scholarship, because you know whenever you are uh, whenever you have to contact with the professor, so you need to because you need to contact them with through email because you cannot come directly here to meet with the, some of the professors so whenever the professor get email from you so he need to think about you how is your skills how about your communication each and everything because you know when you come here you will be a uh, some member of the student uh, after some lab so you need to communicate with the students as well so they try to filter out many of the, because you know as I hear from my professor so he's receiving maybe more than 50 emails every day so I think he don't need to re read each and every and check every email so they need to whenever because they have just maybe only some five minutes to just read out the emails so whenever they just see the email I think they have just only like 10 seconds whether they need to spend some time on your email to read out or not so that's why like the first Im impression if he is interested in your email, in your writing style, how you communicate with that professor when he is reading your email. So I think this is very important. Yeah, yeah you're right because uh, as a research professor, I have also received some email mm. from many students and mm. especially from Pakistan. Mm. And uh, I don't want to mention their name, no. but especially from the region of Karachi. Mm -hmm. And uh, when I saw the email, they just mentioned, uh, please, file, uh, please see the attached file of my CV mm -hmm. and uh, you uh, please consider this my CV, something like that. Yeah. So let's talk in Urdu also. Mm -hmm. So when I email open kiya, ye email मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत शौक हुआ कि किस तरह की एक दूसरा प्रोफेसर है मैं उसको जो है ना फॉरवर्ड करूंगा कवर लेटर की फॉर्म में ईमेल लिखना है ना कि प्रोफेसर आपका एक स्टूडेंट है या वो आपका एक कुलीग है अब ये जैसा फन बना रहे हैं ना तो इसके बारे में आपके क्या राय है कि थिंक मैनर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ एजुकेशन मीन टू ब्रिंग द डिजायरेबल चेंज इन द ह्यूमन बिहेवियर अगर हमारे आदत तो ये नहीं बदलते एजुकेशन के साथ-साथ तो उस मास्टर पीजी का क्या क्या वजह कि आप वही एनिमल जैसे हैं और ना में आदाब है ना इज्जत है ना احترام है कि हम किस और ये भी है कि वर्ड्स जो है ना ये आपका पर्सनालिटी एक्सप्रेस करता है तो सदर साहब प्लीज आप जो हमारे ऑडियंस है और एज वेल जो व्यूअर्स है उनको आप क्या मैसेज देंगे कि इन फ्यूचर हाउ दे कैन राइट द ईमेल असल में इस तरह से है ना कि चूंकि जब आप ईमेल करते हैं तो ईमेल के लिए एक एक अलग से कंटेंट होने चाहिए मतलब ये से नहीं क्योंकि आप जो कम्युनिकेशन करते हैं किसी प्रोफेसर के साथ पाकिस्तान में तो आप जब मिलते हैं तो आपने एक एक तरीका होता है जो मिलने का होता है क्योंकि हम जब कहते हैं कि यार जब आप जाएं प्रोफेसर के सामने तो आपने इस इस तरह से हरकत करना है ताकि वो जो है ये इस तरह होता है एक दूसरी तरीका होता है कि आपने किस तरह से जो है वो प्रोफेसर को एग्री करना है तो इस तरह से अगर आप इधर क्योंकि अब ये फॉर एग्जांपल आप कोरिया में अप्लाई कर रहे हैं कोई प्रोफेसर के साथ तो आपको कोरिया के कल्चर का कोई नहीं पता कि किस तरह से आपने उसको कम्युनिकेशन करना है एक तो ये है जिस तरह के ईमेल को लिखना क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपने ईमेल में क्या लिखना है क्योंकि नॉर्मली जब वो जितना मुझे आईडिया है तो जो भी स्टूडेंट जो है वो मुझसे पूछते हैं कि आप अपना ईमेल टेम्पलेट वगैरह सेंड करें तो वो यही करते हैं कि मेरे टेम्पलेट लेके उस पे सिर्फ अपना नाम चेंज करते हैं और ये तो मेरे ख्याल में वो क्यों कैसे में ये है कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो अलग सा है आपका बैकग्राउंड अलग सा है मेरे जो स्किल्स हैं या मेरे जो पॉजिटिव या मेरे जो जो स्ट्रेंथ्स हैं वो आपके नहीं हो सकते क्योंकि हर बंदे तो जिस तरह से ना मैं आप थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा समराइज फॉर्म में कहता हूं कि आप लोगों ने जब भी ईमेल लिखना है तो उसको ना फॉर एग्जांपल आपने पहला सेंटेंस जो लिखना है वो इसके बारे में हो कि आपका क्या नाम है आपकी कौन सी डिग्री है और आपकी कौन सी फील्ड है तो सिर्फ ये एक मैं मतलब फॉर एग्जांपल आई एम अब्दुल नासिर एम फिल फ्रॉम कादियाजम यूनिवर्सिटी एंड बायोकेमिस्ट्री 
तो इस एक ही लाइन से आपके सब कुछ चीज़ों का पता चल गया कि अच्छा आपका बैकग्राउंड क्या है आप जो हैं आपके हाईएस्ट डिग्री वगैरह ये हैं फिर उसके बाद जो है आप दूसरा सेंटेंस ये लिखते हैं कि आपके कौन से रिसर्च स्किल्स हैं आप ये बताएँ कि कि मैंने इसी ही रिसर्च मतलब ये आप टाइटल अपना लिख दें कि मैंने ये टाइटल पे अपना रिसर्च किया हुआ है मास्टर में विद दिस काइंड ऑफ स्किल्स मैंने पीसीआर यूज़ किया ये सब चीज़ें तो वो दो लाइंस है मेरे ख्याल में उस पर अगर मैक्सिमम टाइम लगेगा तो टेन सेकंड्स बिल्कुल हाँ तो टेन सेकंड्स में आपका पूरा बैकग्राउंड उसको पता चल गया कि अच्छा आप हैं कौन आपके कौन सा हाइस्ट डिग्री है आपके कौन सा फील्ड है और आपने कौन सा रिसर्च किया हुआ है मतलब ये कि ईमेल जो आप लिखते हैं कवर लेटर जैसा उसमें थ्री कंटेंट्स होंगे ना एक आपका बायोग्राफी हो गया दूसरा आपका जिस फील्ड में आपने रिसर्च किया है वो होगा दूसरा रिसर्च ऑफ इंटरेस्ट आपका किया है तो ये तीन हो गए उसके बाद विद बेस रिगार्ड जो वो लिखना चाहते हैं हाँ दूसरी बात मैंने देखी जिसने ई मेल मैंने रिसीव किया इवन दो जो मेरा यूट्यूब है ना तो कुछ बंदों ने देखा कि मैं बहुत गरीब हूँ मेरा वाल साहब गरीब है आप प्लीज़ मुझे जो है ना इस्कॉलरशिप दीजिएगा तो अगर इसी तरह का है तो साउथ अफ्रीका के सर स्टूडेंट हमारे पास इधर होते इस्कॉलरशिप के लिए तो आप इसके बारे में लोगों को क्या इस जो है ना एजुकेट करना चाहते हैं इस तरह एक्सप्लेन करेगा अभी जो है वो कोरिया में भी काफ़ी इशू हो गया है एजेंट्स वगैरह के बारे में शायद आपने सुना उस पर भी हमने काफ़ी काम भी किया हुआ है उसमें ये है ना कि उनको मैं भी आई एम नॉट शोर कि ये करेक्ट वर्ड्स है कि नहीं लेकिन हम शॉर्टकट जो हैं शार्ट्स की तरफ बहुत जाना जाना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि बस कई तरीके से काम हो जाए तो आपको मैं बताऊं ना कि स्कॉलरशिप में आपको कोई बंदा हेल्प नहीं कर सकता आपको हम बता सकते हैं कि अच्छा आपने इस तरह से कम्युनिकेशन करना है आपने सी में ये सब चीज़ें लेकिन वो आप पे और आपके प्रोफेसर पर डिपेंड कर रहे हैं कि मतलब उसमें किसी का कोई वो रोल नहीं होता है इधर जो है अगर आप उसको बहुत ज़्यादा क्योंकि आप गरीब होंगे तो प्रोफेसर का उसका कोई फ़ायदा नहीं है हाँ। या जो है आप किसी इलाके से उससे कोई कंसर्न नहीं उसको कंसर्न ये है कि कि आपके पास कोई स्किल्स है कि नहीं शायद वो आपको रिजेक्ट करेगा कि पैसों के लिए आता है हाँ जरूर क्योंकि आपने उसको उसको चाहिए कोई रिसर्चर उसको ये नहीं चाहिए कि आप जो है क्योंकि उसको स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं उसको हंड्रेड ऑफ हंड्रेड जो है ई पर डे आते हैं लेकिन उसने सेलेक्ट करना भी होता है तो वही जिसके पास जो है कम्युनिकेशन पावर हो उसके कोई बैकग्राउंड स्किल्स वगैरह हो अच्छा तो इन शार्ट हम ये कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट ईमेल देखते हैं वो फोकस करे अपने बायोग्राफी की जिस मेन एजुकेशन बैकग्राउंड में उसके बाद वो ये करे कि उन उसने किस चीज़ में काम किया है और तीसरा उसको जो है ना अपना रिसर्च इंटरेस्ट किस चीज़ में है उसके बाद प्रोफेसर को एक सी वी करे लेकिन पोलाइट अल्फाज के सम टाइम मैंने ये भी देखा है कि राइट डाउन दे थैंक्स विद बिन रिगास तो सर मैं ये सब जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि जो थैंक्स का लफज है ये कोरिया में बहुत ज़्यादा प्रोफेसर इसको माइंड करते हैं क्योंकि मैं भी एक फील्ड से रिलेटेड हूँ और मुझे पता है कि प्रोफेसर के लास्ट टाइम मैं प्रोफेसर को थैंक्स कर तो उसने कहा कि मैं आप मैं आपका जो है ना साथी नहीं हूँ ना मैं आपका प्रोफेसर हूँ प्लीज़ आप यूज पोलाइट यूज का और यहाँ कोरिया में आप भी देख सकते हैं नाजर्वेटिव कंजर्वेटिव के साथ साथ ये लोग में अदब बहुत ज़्यादा है हम ले हम उमर के साथ जुदा लहजा है बुढ़ून के साथ जुदा है सबसे ज़्यादा बुढ़े उनके लिए जुदा है तो कोरिया का जो कल्चर आपको मालूम नहीं है तो इस वजह से आप प्लीज़ पोलाइट अल्फाज इस्तेमाल कीजिएगा और जब वेन एवर यू आर वॉन्ट टू राइट सम ई मेल प्लीज़ राइट विद वेरी पोलाइट वर्ड्स एंड मैंशन थ्री कंटेंट्स योर एजुकेशन बैकग्राउंड दैन योर रिसर्च रिसर्च इंटरेस्ट और जो रिसर्च आप उन्होंने किया है आपने अभी ये मैंशन किया तो मुझे एक बात याद आ गई क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो यही कहते हैं कि मतलब प्रोफेसर को तो हम ईमेल करते हैं वो कहते हैं कि हमने 50 ईमेल्स कर दिए लेकिन किसी का कोई रिप्लाई ही नहीं आया तो रिप्लाई का ये होता है कि चूंकि हम ज़्यादा जो है मैं मुझे फॉर एग्जांपल ईमेल आ गया कि हाँ आपने मास्टर किया हुआ है आपने जो है आपकी ये डिग्री ये सब कुछ चीज़ें अच्छा अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जिसकी वजह से वो कंसिडर कर सकते हैं आपकी ई को या आपके सी को वो ये है कि मतलब आप आना क्यों चाहते हैं तो जो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि आई एम रियली इंटरेस्टेड आई आई लाइक यूर सब्जेक्ट आई लाइक दिस लेकिन आपको पता है बिंग रिसर्चर ये कोई वो नहीं होता कि आप कहते हैं कि हाँ आपको पसंद तो पसंद का कोई वो नहीं कि आप अच्छा। कहते हैं कि पसंद है या आप कोई फिर आप मतलब फॉर एग्जाम्पल आप किसी कहते हैं ना कि वो कहते हैं मैं बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री मेरा फील्ड है तो मैं आपके लिए मैं इसलिए आ रहा हूँ कि मुझे बायोकेमिस्ट्री पसंद है तो मेरे ख्याल में आपको आपको पता है ये कोई लॉजिक नहीं है कि आपको ये आप फॉर एग्जाम्पल ये है कि आपने जेनेटिक्स पर काम किया हुआ है ऑलरेडी बहुत बेसिक काम किया हुआ है अब ये है कि आप जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं या जिस लैब में आप जा रहे हैं वो बहुत एडवांस स्टडी कर रहे हैं जेनेटिक्स में तो आप उसको कह सकते हैं कि चूंकि आपने बेसिक
जब मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा तो मुझे ये सब चीजों का पता है क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं मुझे पता है कि जब मैं जो है वो दिन को हंड्रेड ईमेल्स कर लेता हूँ तो जब तो ये है कि अगर आपने ई करना है तो सबसे पहले उस लेब के बारे में पढ़े कि आपको अगर फॉर एग्जांपल प्रोफेसर भी आपसे पूछे कि व्हाई यू आर इंटरेस्टेड तो अगर उससे पूछने से पहले ताकि उसको आप जो है वो लॉजिकली कोई आंसर देगी ये नहीं है कि बस यू आर जस्ट रियली इंटरेस्टेड तो उस वजह से आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अलावा ये है कि चूंकि ना मैं खुद भी जो है मेरा खुद यूट्यूब चैनल है ने कोरिया आप जो है मुझे व्हाट्सएप पे भी उस पर इंस्टाग्राम पे भी जो है वो एड कर सकते हैं उसको भी फॉलो कर सकते हैं आप स्पिल बता दिए ने इन ए वाई एस आई आर कोरिया ने कोरिया तो उस पर जो है मैं खुद भी अब कंटेंट बना रहा हूँ रिसर्च रिलेटेड और स्कॉलरशिप से रिलेटेड तो उसमें मैं फिर जो है वो काइंड ऑफ वर्कशॉप होंगे कि किस तरह से आप ईमेल रख सकते हैं और कौन कौन से कंटेंट हो सकते हैं अच्छा ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि इन जो हमारी सब्सक्राइबर है वो आपका चैनल भी सब्सक्राइब करे ताकि हम स्टूडेंट को इस इससे एजुकेट करें कि आप किस तरह ईमेल मेल लिखना है और ये भी है कि हम अपने चैनल्स पे जो स्कॉलरशिप निकल आते हैं उसको भी हम लोगों को जो है ना पहुंचाएं तो आई थिंक इट्स अ बेस्ट वे वी वुड लाइक टू एक्सप्लेन इस इन इंग्लिश आल्सो बिकॉज आई हैव रिसीव मैनी ई मेल फ्राम कम्बोडिया एज एज फ्राम नेपाल एंड श्रीलंका एंड फिलिपीन द स्टूडेंट दे राइट समाइम वेरी अगली ई मेल विच and we give mostly i delete those email mm. so please uh, write down uh, your name mm. and the education background and what you did in your past studies also and the your research interest and finalize your email just if the professor is interested he will read down your cv yeah, because yeah. there is more explanation you no need to write also please uh, don't write that i am very poor and uh, please give me this scholarship so if you are very poor so as i explained you before yeah. we will invite the students from the south africa because they are more poor than yeah, yeah. Uh, pakistani yeah, students yeah. So. so it's very good that uh, today i meet with one of my best friend and brother abdul nasir and yeah, he is really you. very active person इन शह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एजुकेट करेगा इस चीज़ के बारे में और जिस चीज़ के जिस बंदे को कोई किस्म के कमेंट्स हो तो प्लीज़ राइट डाउन योर कमेंट्स इन द इन माई चैनल एज वेल एज दब्दुल नासिर चैनल सो वी रिस्पॉन्स यू इमीजिएटली आई होप यू विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो असल